Namna tumai popote pale ulipo mzima Buheri wa Afya ni wakati wa kupata taarifa za matukio ya awamu ya saa 7. Mimi naitwa Ahmed Baj lakini kwanza tupate yanayojiri. Mfalme Charles wa tatu na Malkia Kamila kumaliza ziara yao ya siku nne nchini. Rais William Ruto waongoza mkutano wa baraza la mawaziri siku moja baada ya kufanyia mabadiliko muundo wa serikali katika hatua inayoonekana kumpa waziri wa utumishi wa umma Moses Kuria mamlaka zaidi. Na mamlaka ya kusanyaji ushuru KRA yaadhimisha siku ya walipa ushuru kaunti ya Mombasa. Rais William Ruto kuongoza hafla hiyo. Nam karibu sana. Hivi sasa nataka moja kwa moja tunaanza na taarifa zetu kutoka kule katika uwanja wa Moi Mombasa ambapo tunaambiwa kuhusiana na ziara ya mfalme Charles wa tatu na Malkia Kamila. Hivi sasa wanaelekea katika kituo kile cha ndege. Na ungana na mwanahabari wetu bwana Charles Munai kutoka kule Mombasa atujuze zaidi kakangu Munai. Hebu nieleze hivi sasa mpangilio ukoje wa mfalme wa tatu kutoka Uingereza na Malkia Malkia Kamila je wameshaondoka wanafanya tukio gani hivi sasa ama wanakwenda wapi katika kiwambo cha runinga yako ni moja kwa moja kutoka uwanja wa ndege wa kitaifa wa Moi hapa Mombasa pale ambapo Rais William Ruto ameweza kuwasili pamoja na naibu wake uh, na mawaziri wengine kama vile waziri wa usalama wa nje na mama taifa ndio hawa naelekea na watakuwa wanampokea mfalme Charles wa tatu vile vile na Malkia Kamila hapa baada ya muda usio kwa mrefu kumbuka kwamba uh, Malkia Kamila atakuwa namaliza ama watakuwa namaliza safari yao ya kitaifa hapa nchini na sasa tazama uangalie maandalizi ambayo yako kewani pale maandalizi ya wanajeshi wa majini ama wanamaji ambao watakuwa wanamwandalia Gwaride katika uh, hii siku ama masaa yake ya mwisho hapa nchini na ndege ambayo aliweza kuwasili nayo iko hapa na ndio atakayokuwa akienda nayo ama kisafiri nayo hadi uh, Uingereza na tumefika hapa kwa wakati japo kulikuwa na mvua saa hii mvua angalau umeweza kupungua na tutakuwa tunamtarajia aweze kufika hapa baada ya muda usio kuwa mrefu leo hii amezuru katika makavazi ya Fort Jesus na katika Mombasa hapa na vile vile akaweza kuzuru katika cathedral ya SK na ameweza kukutana na baadhi ya watu ambao ni wana mazingira uh, tuliweza kuona hapo jana vile vile aliweza kuzuru katika eneo ama maeneo makuu ya kuweza kutoa mafunzo uh, ya wanajeshi wa majini ama wanamaji na kaweza kushuhudia ushirikiano uliopo baina ya viung, baina ya wanajeshi wa Uingereza na vile vile wa hapa nchini na tukaweza kuona kwamba wale ambao walikuwa kisomea uh, wale ambao walikuwa wakiendesha ama wakishiriki katika mafunzo hayo waliweza sasa uh, ku perform ama kuunga kikundi ambacho kilibuniwa hivi majuzi cha uh, wanamaji ama wale ambao tunawaita Royal Marines Commando hapa nchini ambao vile vile watakuwa kihakikisha kwamba wanaimarisha wanaimarisha usalama wa taifa katika mipaka yetu ya Kenya na hususan katika kukabiliana na magaidi wa Al Shabab na tumeweza kuona mawaziri wengine ambao wamefika kwa sasa hivi siwezi watazama vizuri lakini nimeweza kumuona waziri uh, wa usalama wa nje nimeweza kumuona naibu wa rais Rigat Gashagwa Uh, nimeweza kumuona waziri wa kilimo na bila shaka viongozi wengine ambao wameweza kufika hapa ili kuweza kumuaga um, Falme Charles watatu ambaye alikuwa amekuja hapa nchini kwa ziara ya kifalme katika taifa letu la Kenya ilikuwa ni ziara ya siku ya siku nne na siku za kwanza za, za siku za kwanza mbili aliweza kufanya ziara katika maeneo tofauti katika kaunti ya Nairobi tukamuona alipokelewa katika ikulu ya kitaifa iliyoko Nairobi na wakaweza kuzuru maeneo tofauti kiwemo uh, makavazi ya uhuru ama Uhuru Gardens pale ambapo aliweza kushuhudia uh, na kaweza kutazama uh, baadhi ya maelezo ya mateso ambayo uh, wa Afrika hususan wa Kenya na wale ambao ni wa Maumau waliweza kupitia 
uh, na kaweza kujikumbusha na bila shaka hiyo ndiyo ndege ambayo itambeba United Kingdom Royal Air Force ZZ336 na iko ange usalama umeimarishwa na bila shaka tutakuwa tunamtarajia afike hapa wakati wowote na akifika hapa kile ambacho tunatarajia mahatua ambazo utakuwa kichukua ni kwamba atafanywa saluti na vile vile gwaride ambayo imeandaliwa hapa na wanajeshi wa wanamaji katika uwanja wa Moi International Airport ama uwanja wa kitaifa wa Moi hapa Mombasa ndio atakapoanza ziara yake ya kurudi Uingereza wakiwa wameandamana na Malkia Kamila pamoja na viongozi wengine ambao wamekuja kushuhudia na vile vile kumbugia kwa heri labda tu niendelee kukuarifu kile ambacho kilikuwa kimejiri kime siku ya jana na ni kwamba aliweza kuzuru katika maeneo tofauti hapa Mombasa na cha muhimu ni kwamba aliweza kukutana na watu ambao wanaandaa harakati ama wanaharakati wa mazingira hapa Mombasa akazuru katika fukwe za nyali na katangamana na watu hao ili tu kutathmini uh, maandalizi na mikakati ambayo inachukuliwa na watu ili kuhakikisha kwamba mazingira yanalindwa na hususan tunapoendelea kuzungumzia kuhusiana na kuongeza mapato ya taifa kupitia rasmi mali za baharini na bila shaka mtazamaji kwa sasa hivi sasa uh, tutaregesha usukani huu studioni hapo Nairobi lakini pindi tu mapya yakijitokeza bila shaka tutarejea hapa mbashara ili tuweze kutazama na tuweze uh, kuona kipi kitakachojiri na tuweze uh, kupeperusha picha hizi moja kwa moja kutoka upande huu na hususan katika uwanja wa kitaifa wa Moi na regesha usukani huu studioni hapo Nairobi jina langu ni Paul Monio Ashukran sana Paul Muniu kutoka uwanja wa kimataifa wa Moi kule Mombasa ambapo mfalme wa tatu Charles kutoka kule Uingereza akiandamana na Kamila Malkia Kamila wamemaliza ziara yao ya siku nne hapa nchini Kenya na walianza hapa Nairobi kukutana na viongozi tofauti na kama tunavyoona wameandamana na Rais William Ruto pamoja na naibu wa Rais Rigathi Gachagua na viongozi wengine serikalini wako katika maandalizi ya mwisho wa kumwaga e, mfalme huyu wa tatu Charles kutoka kule Uingereza tutarejea kwake Paul Muniu kutoka kama Mombasa tujuze zaidi wakati mfalme anapowasili tayari kuondoka tunaona ndege yake ile ipo tayari na msubiri tu na wako katika harakati za kukamilisha na wamefanya vikao na watu tofauti lakini cha msingi zaidi wamekutana na wale wenye kuongoza katika ile idara ya mazingira lengo kuu kwa ulimwengu mzima hivi sasa unasukuma na kusisitiza ujumbe ule wa masuala haya ya kukabiliana na hali ya anga na kudumisha maswa mazingira yetu hapa nchini Kenya na hata kimataifa na mtutarejea tena kwa kipol muniu baadaye baadaye hivi sasa tuendelee na taarifa zetu ambapo rais William Ruto ameongoza kikao cha baraza la mawaziri katika ikulu ya Mombasa kabla ya kumwaga mfalme Charles wa tatu na Malkia Kamila katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi Ruto ambaye hivi sasa ziara yake ya siku tano katika eneo la Pwani inaendelea vile vile anatarajiwa kuzungumzia swala la ushuru linalowakera wa Kenya katika maadhimisho ya siku ya walipa ushuru ambayo ataiongoza ama ataongoza wa Kenya kutoka kule Mombasa rais Ruto amewahakikishia wa Pwani kwamba bandari ya Mombasa haitabinafsishwa akisema serikali litatafuta wawekezaji ambao wataimarisha uwezo wao ili kuunda nafasi za kazi na kuwasaidia wapwani kijumla. picha hewani zinazodondoka hapo ni baraza la mawaziri likimsubiri kwa hamu rais William Ruto katika kile kikao cha urasmi kule jijini Mombasa 
Sasa tuelekee katika taarifa nyingine ambapo masomo yalikatizwa ghafla katika chuo kikuu cha sayansi cha Jaramogi baada ya wanafunzi humo kugoma na kufanya maandamano kwa sababu za ukosefu wa usalama. Wanafunzi hao wakitaka uongozi wa chuo hicho kutafuta huduma za walinzi wapya walidai kuwa kulikuwepo waliokuwepo wanadaiwa kushirikiana na majambazi kuwatisha wanafunzi. Baadhi ya wanafunzi hao walilalamikia kuibiwa vifaa vyao hasa katika vyumba vyao vya kulala. Na wanafunzi hao sasa wanawasiwasi wasi kuhusu usalama wa shuleni wanataka polisi kuchukua hatua la sivyo wahama sishwe wahamishwe attacked our hostess our boys rescued us and then the person was released by the security we want the security to be changed we are here today is because yesterday some goons entered our female hostels and they were interrogating the students trying to touch those students unexpectedly we fight we fought with them as comrades and we arrested most of them one of them whom we arrested we gave to the watchman and then the watchman is releasing this culprit before at 5:30 and we agreed that at 6 a.m. we are coming to take that culprit to main campus so that interrogation can be done fun to see if the watchman here are always in a deal in a coordination with these people who do attack us we are losing so many things Tukiachana na hayo ni polisi katika kaunti ya Muranga wanamsaka mwanabiashara mmoja anayedaiwa kuwa amekuwa akitengeneza pombe haramu na kuiuza katika kaunti ndogo ya Kahuro. Haya najiri huku polisi wakinasa lita sita na themanini za pombe aina ya ethanol pamoja na vifaa vinavyotumika kutengeneza pombe hiyo katika moja wapo ya nyumba moja huko ni Muranga. Kamishna wa kaunti ya Muranga Patrick Mukurwa amesema kwamba wamenasa watu wawili waliokuwa wakiendesha biashara hiyo na kwa sasa wanamsaka mshukiwa mkuu. Amewatahadharisha pia wakazi wa kaunti ya Muranga kwa kubugia pombe haramu akisema kwamba pombe hiyo itawadhuru kiafya. Kwa upande wake kamanda wa polisi David Matthew amewataka wafanyabiashara kujitokeza kupiga ripoti kuhusu swala hilo. Aidha inadaiwa kwamba mshukiwa mkuu amekuwa akiendesha biashara hiyo katika vyumba vya burudani 19 katika kaunti ndogo ya Kahuro. This matter is concerned. We have been looking for one suspect who is connected to the consignment that was impounded um, yesterday at night. And uh, I would like to tell you who this uh, suspect is because it's no longer secret. He has put the lives of many Kenyans in jeopardy. Many youths cannot be able to plan their day because in the morning they are getting cheap alcohol from the joints that he operates and to be very specific he has around 19 joints within one sub county that one can tell you the magnitude of the money damage that he is causing to the members of the public and this suspect is none other than Peter Ndwati Rudi E, juzi tarehe 30 ni, 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 ni jana e, tukapata habari kwamba sasa ameleta ile tuna suspect kuwa ethanol lita 600 na 80 680 liters ambao iko na value ya karibu e, 1500 kwa hivyo tunasema hii vita tunaendelea na tunataka kutoa onyo kwa wale ambao wanaendelea kukoroga hii pombe sababu wanachanganya changanya visivyo nataka kuambia kwamba wanahatarisha maisha ya watu wetu kutoka kaunti ya Muranga tunaelekea kaunti jirani ya Kiambu ambapo baadhi ya wawakilishi wa wadi wa Kiambu wamejitokeza na kuwakashifu viongozi wanaotaka kumbandua gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi kutoka mamlakani hii ni baada ya mrengo kinzani kumpa gavana Matangi siku 21 ili kutatua migogoro iliyopo kati ya serikali yake la sivyo wawasilishe hoja ya kubandua mamlakani. Mwakilishi wa Kameno Peter Mburu ameomba serikali ya kitaifa kuingilia kati na kukomesha watu wanaoingilia masuala ya uongozi wa Kiambu wanayosema kuwa hayawahusu. Tangi to work for the people of Kiambu. Have the We have the elected members of the county assembly 60 of us. We have the 36 members that are elected and I know we have the number. 60 of us we are in support of Governor Kimani Wamatangi. Thank you. You individuals we are suspecting 
to be the schemers behind this destabilization of the county assembly of Kiambu. We will not mention names, but we definitely know them. The biggest problem we are having in the county government of Kiambu is external influence, external pressure that are coming from all quarters. We have other politicians, we have contractors, we have brokers, we have people with a lot of interest that are bringing this issue of disability in the county assembly of Kiambu. Kwengineko, serikali ya kaunti ya Nyandarwa imejitolea kuweka kumbu kumbu za urithi wa kitamaduni katika kaunti hiyo kama njia ya kukuza utalii. Na kulingana na katibu wa kaunti Frank Kanja Muchina, hatua hii itaona ita kwamba vituo vya urithi vya kitamaduni vimeanzishwa ili kutumikia kama hifadhi za mabaki kitamaduni e, na hati za kihistoria pamoja na simulizi za mdomo zinazopitishwa kwa wazazi. Katibu wa kaunti alibaini kuwa Kaunti hiyo imeleta tume ya kitaifa Kenya UNESCO na pia ile KNATCOM kusaidia kutambua maeneo muhimu ya urithi wa kuhifadhi pamoja na nyaraka zile za kusaidia katika kukuza utalii kwenye kaunti hiyo yani wakimaanisha makavazi ya kaunti hiyo. Nyandarwa so that we can identify the heritage uh, documentation and areas that we can document so that we can help ourselves later on to fulfill the mandate and the manifesto of the governor on having the circuit which we intend to have the circuit from Kenyahwe uh, going through the caves at Geta, going through Hape Valley and then Olokalau and Lake Orobosot and also the friends of Kinagopra too in Mulogaru. We are here because we are working on a program, a UNESCO program called Memory of the World and uh, Memory of the World seeks to identify and preserve authentic, irreplaceable documentary heritage uh, for purposes of uh, preservation. Tukiingia katika taarifa ya tahadhari kabla ya hatari ni kwamba idara ya trafiki imeanzisha kampeni maalum ya kuhamasisha umma kote nchini kuhusu salama barabarani ikizingatia kuwa ni msimu wa sikukuu za Christmas unapobisha hodi visa vingi vya ajali hutokea. Akizungumza katika mkutano wa hudumu wa matatu katika kaunti ya Embu, naibu kamanda wa trafiki Gafinalis Baraza alisema kuwa visa vingi vya ajali husababishwa na uendeshaji mbovu wa magari na kutozingatiwa kwa sheria zilizowekwa. Alizidi kuwaonya wana boda boda kufuata sheria na pia kujiunga na mafunzo ili kupata vieti timilifu kabla ya kujihusisha na biashara hii ambayo baadhi yao e, inahusisha vijana wasiokuwa na ujuzi. Baraza um, the deputy commander and the traffic uh, you are aware that we are headed towards a, a Christmas session that is Christmas festivities and uh, from the past you have seen that uh, the number of accidents uh, around this time normally increases. So that is why we have come to do road safety awareness to the general public. Uh, that includes the drivers, the motorcycle riders, the border borders, and the general public who use the roads. We even had uh, uh, the owners of driving schools. They are operating well with our officers. So that is why we have come to at least uh, give them uh, the morale to work. Kama kawaida sila waumu sana, lakini sote tumeona boda boda suwengi wame usike kwa hii maaksidenti mingi kwa sababu pengine wengine wao wanaasa kutumia piki piki bila kupitia kwa driving schools so they may not have uh, the knowledge about the roads. Nam. Kwengineko ni kwamba biwi la simanzi liligubika mazishi ya mtoto mwenye umri mchanga huko mwingi baada ya kuumwa na nyoka aina ya black mamba. Mtoto huyo nasemekana alifariki alipokuwa kikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya embu. Wakizungumza katika mazishi yake mwakilisha wadi ya tharaka muthengi ndagara alitoa wito kwa serikali kwa ngazi ya tena mswada wa fidia wakati ambapo mtu anapojeruhiwa na nyoka ambapo neo anapoumwa ya uliosimamishwa mwaka ule 2015 hivi sasa wakazi eneo hilo nataka msaada ule uregeshwe angalau wanaopatikana na mikosi kama hiyo walipo fidia mabunge yetu kuu ya Kenya mwaka wa 2019 
wakati seneti ilikuwa inafanya review ya mambo ya wale ama wale wanyama ambao wanafaa wananchi wanafaa kuwa compensated wakati seneti ilitengeneza hiyo sheria ya marekebisho kwa KWS sheria ya KWS ilienda ikatoa sheria ya kuweza kupea fidia wale watu ambao wameuliwa na nyoka na manake hii leo niko hapa kwa familia ya msichana wa miaka moja ambaye nyoka aina ya black mamba aliingia kwa hii boma na mama akajaribu kupambana na huyo nyoka manake ni nyoka hatari sana akaingia kwa watoto mama akapambana na nyoka akakimbia kwa nyumba akatoa mtoto mmoja mmoja lakini nyoka black mamba akauma mtoto wa miaka moja na akafariki na kwa hivyo nataka kutoa wito kwa serikali manake hii ni mfano wa familia nyingi hapa nchini Kenya ambapo watu wengi wamepoteza ama watoto wengi na watu wamepoteza maisha kwa sababu ya, ya nyoka aina ya black mamba na nyoka wengine ninatoa wito kwa bunge letu la Kenya wa bunge tafadhali rudisheni sheria ile ya kuhakikisha kwamba watu ambao wameuliwa na nyoka wamekwisha kufindiwa na ama kwa hakika nyoka aina black mamba ana sumu hatari sana kutoka kule mwingi na mimi sasa turejee tena moja kwa moja mubashara Mombasa katika kaunti ya Mombasa tunapoungana naye tena Paul Muniu anayetuambia hivi sasa Mfalme Charles wa tatu kutoka Uingereza na Malkia Kamila wameshawasili katika kituo kile cha kimataifa cha Moi na wako katika zile harakati za kuagana na viongozi kutoka hapa nchini Kenya kiongozwa na Rais William Ruto na viongozi wengine serikalini na kama tulivyoarifiwa Rais William Ruto pia alikuwa yuko kule Mombasa uh, mkoa wa Pwani katika ziara yake ya siku tano na leo wanakutana uh, wakiagana na Mfalme Charles wa tatu pamoja na Malkia Kamila baadhi ya viongozi hao wili wamezungumza maswala kadhaa haswa wakiangazia swala la uongozi ule wakati ule wa zama za ukoloni miaka ile ya hamsini na sitini na si kiongozi huyu peke yake hata kiongozi kutoka kule Ujerumani alizuru katika taifa la Tanzania na leo mapema kumekuwepo na ile taarifa ya George Maringa kuhusiana na mfalme Charles kuomba msamaha ama kuomba radhi ama kuwatakia kwa papole baadhi ya vigogo wa Kenya waliopambana kweli kweli wakati ule walipokuwa katika vile visa vya jinasua kutoka kwa swala lile la ukoloni mamboleo. Swala ambalo uh, rais mfalme Charles wa hakuliangazia na um, baadhi ya viongozi wana habari kutoka kule nchini Uingereza vyombo vya habari wamesema kwamba mfalme wa Uingereza uh, Charles hakuwa na sababu yoyote ya kuomba radhi ama kuomba msamaha kwa Wakenya kutokana na yale mateso magumu waliopitia walio walio wa Wakenya wale waliokuwa wanapigania ukoloni kutokana na wale viongozi wakati huo wa, wa ukoloni kutoka kule Uingereza ambao watu wamewaliwapatia majina mbali mbali. Atusikilize kinachoendelea kutoka huko.
mama kwa hakika mtazamaji picha unazoziona hapo za moja kwa moja ni kutoka kaunti ya Mombasa katika uwanja wa kimataifa wa Moi uh, viongozi wa serikali wakiongozwa na rais William Ruto akiandamana na mama wa taifa B Rachel Ruto pamoja na mawaziri tofauti na muona waziri na muona pale Musalia Mudavadi na Adan Duale na viongozi wengine serikalini ilikuwa ndio kukamilisha rasmi kwa ziara ya siku nne hapa nchini Kenya kwa mfalme wa tatu Charles kutoka kule Uingereza akiwa amefuatana na Malkia Kamila kumbuka huyu Charles ni mtoto aliyekuwa Malkia Elizabeth alifariki 
uh, mwaka jana na ziara hii ni yake ya kwanza hapa katika nchi ya jumuiya ya madola kwa hivyo Kenya imepata bahati kubwa kutembelewa na mfalme Charles wa tatu. amezungumza maswala kadhaa ikiwemo kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia baina ya Kenya na zile nchi za Uingereza aswa tukitaja England kama walikuwa wakoloni wale wale tuweza kututawala katika enzi zile za ukoloni mambo leo na ziara hii alianza hapa katika jiji la Nairobi na kukutana na viongozi tofauti walizungumza mambo kadha wa kadha lakini la msingi pia alizungumzia huruma yake kwa wakenya haswa wale e, vigogo walioshiriki katika swala lile ama walopitia mateso wakati ule wa zama za ukoloni pamoja na leo amezuru sehemu tofauti pale Mombasa makavazi makavazi ya kitaifa ya Fort Jesus ameenda pale ku, na akaelezewa kuhusiana na historia ya Kenya na Uingereza enzi zile pamoja na maswala yale kabla ya Kenya kupata uhuru wake Aidha alitembea katika fukwe wa bahari wa kule maeneo ya, ya, ya nyali na katika eneo lile mfalme wa tatu wa Charles ameangazia swala la umuhimu wa kuhifadhi mazingira haswa katika sehemu zile za maeneo ya baharini e, viumbe vinavyopatikana katika eneo la baharini watu kuzuia kukata mikoko kwa sababu katika miaka hivi karibuni inadaiwa kwamba bahari inazidi kula ardhi kutokana na watu kuharibu mazingira na kiongozi Huyo Charles mfalme Charles ndo hapo naona anapanda ndege yake moja kwa moja atakuwa wanaelekea zao kule Uingereza baada ya kukamilisha ziara yao ya siku nne hapa nchini Kenya lakini la msingi zaidi ni lile lilogusiwa kwamba je E, swala la Uingereza kuomba radhi ama kuomba msamaha wa Kenya kutokana na mateso waliopitia wale vigogo wa enzi za ukoloni. Swala ambalo katika siku ya Jumanne mfalme Charles wa tatu kutoka Uingereza alilizungumza sio moja kwa moja kuomba msamaha lakini alionesha huruma yake kwa wale waliokuwa waliopitia magumu wakati ule wa enzi za ukoloni miaka ya hamsini hadi kufikia miaka sitini wakati Kenya ilipopata uhuru wake. Imekuwa ni ziara ambayo inaiweka Kenya katika ramani ama katika kaulewa maelewano mazuri wao na England haswa na, pamoja na zile nchi za Uingereza tukizingatia kwamba Kenya pia ilitawaliwa na Uingereza ziara yake Charles eh, wa tatu huyu kutoka mfalme Charles wa tatu kutoka Uingereza ndio ile imekamilika akiondoka na Malkia Kamila wakienda zao Uingereza na wamesindikizwa na Rais William Ruto akiandamana na mama wa taifa Rachel Ruto pamoja na viongozi wengine tunatumai ya kwamba ushirikiano wa Kenya na Uingereza utazidi kuwa mzuri haswa eh, tunakumbuka mwaka 2013 serikali ya Uingereza ilitoa fedha kwa wale wa Kenya waliopitia magumu na familia zao ilikuwa ni pauni milioni ishirini. basi kutoka kule Mombasa ambapo Rais William Ruto ataendelea na ziara yake leo na, leo anaingia siku tano katika ziara kule anatarajiwa kuhutubia eh, baraza la mawaziri ashazungumza nalo na pamoja na hapo atakuwa na shirikiana na wakenya wengine katika kuzungumza siku ya ushuru siku ya ushuru hapa nchini Kenya je kuna tangazo labda litakuwa ni tangazo jema leo kutoka kwa Rais William Ruto labda ushuru utapunguzwa hatujui hana mengine mengi tutakujuza katika taarifa zetu za mwendo wa saa kumi, mwendo wa saa moja na mwendo wa saa tatu hapa TV 47 kutoka kwangu sina la ziada kwa wale wote waliofanikisha taarifa hizi mchana wa leo ningependa uh, kutoa shukrani zangu pia na wewe shabiki kwa kutazama hii ni TV 47 mimi naitwa Ahmed Bahaj uwe na mchana mwema kwa ile